Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu tenho uma grata satisfação de comentar com vocês acerca de um single malt, é o nosso Old Putney, 12 anos, produzido pela destilaria Putney. Vamos aqui iniciar colocando uma dose na nossa taça Glinker. A destilaria Putney, meus amigos, está localizada bem ao norte da Escócia, no continente. É, Localiza-se nas terras altas, nas Highlands, porém na cidade de Wick. Há algum tempo remoto, né? bastante tempo aí, século XIX, a cidade de Wick ela era muito conhecida é, pela pesca de arenque. Então, a sobrevivência da cidade, basicamente, era a pesca de arenque. Concomitantemente, com o crescimento da cidade, se desenvolveu a destilaria Putney. E eu posso afirmar para vocês que existe uma ligação muito forte entre a destilaria e as embarcações pesqueiras da época do século XIX, que eram os então, eram então conhecidos, né? É barcos de pesca de arenque. Arenque, para quem não sabe, é uma espécie de peixe que antigamente se encontrava em grande número, grandes cardumes, porque ele era rico em gordura e muito consumido naquela época. Então eu adianto para vocês que existe uma interação, uma, uma coisa bem forte entre a destilaria Putney e a própria pesca do arenque. Razão pela qual antigamente só existiam como meio de transporte, até para os destilados da destilaria, os barcos. Então os barcos de pesca eram tanto utilizados para a pesca propriamente dito, como também para o transporte dos uísques que a destilaria fornecia. Além do mais, é, os, vamos dizer assim, todas as pessoas envolvidas com a pesca consumiam os destilados, os uísques da destilaria Putney. Então, realmente existe uma ligação muito grande. É, eu até afirmo para vocês que o marketing da destilaria Putney ela é focada nessa ligação muito forte entre a, a cidade de Wick e efetivamente os barcos de pesca da época. Ela vem ó, nessa caixinha que eu diria ser em formato elíptico de papelão, a tampa e o fundo metálicos. Nós temos aqui estampado o, o nome do single malt, ou de puta, né, 12 anos, dando ênfase ao que eu havia comentado, ó, aqui é um barco de pesca de arenque do século XIX. Então ela utiliza esse barco também fazendo parte é, da propaganda, né? vamos dizer assim, da destilaria. No verso aqui da, do, da latinha aqui de papelão, elíptica, existe também é, uma, um mapa indicando onde se localiza a cidade de Wick onde a destilaria foi implantada no seu perímetro urbano. Essa garrafa do Old Putney, é, 12 anos, ela é um tanto que emblemática e faz vários tipos de associação. Uma delas, meus amigos, que eu acho muito interessante, no verso aqui da garrafa existe estampado um barco de pesca de arenque. E se você olhar pela frente, bem embaixo do nome Old Putney, você consegue perceber esse barco bem ampliado. É uma ilusão ótica é bem interessante, porque o próprio single malt produz aí uma ampliação da imagem que está estampada aqui no verso. Então, esse barco de pesca de arenque do século XIX fica bem evidente olhando pela frente, né? Lembrando né, que é um estampado nos fundos. Isso eu achei bastante interessante. Outra coisa na garrafa que me chamou a atenção é que nos fundos nós temos aqui uma bússola representando os pontos cardeais, 
Bússola é essa que faz alusão às bússolas dos barcos pesqueiros. Essa mesma bússola é estampada aqui na rolha, né? na tampa, na parte superior da rolha. Espero que vocês consigam visualizar aí. Outro dado interessante sobre a destilaria Putney é que é uma destilaria relativamente pequena, ela apresenta apenas dois alambiques e o primeiro alambique de primeira destilação é um alambique que tem uma esfera bem avantajada é, durante a confecção deste alambique. Esta esfera, inclusive, é, de acordo com o tempo que o destilado fica ali dentro, né, o tempo que vai fazer a primeira destilação, é, de acordo com os refluxos que isso pode ocasionar, então a destilaria consegue controlar o caráter é, desses single maltes ali produzidos, desse, desse destilado. Ressaltando que são alambiques bem diferenciados, porque não é aquele formato tradicional de pescoço de cisne, ele é cortado na parte superior, então existe todo um contexto na produção é, do destilado. E a alusão a esse alambique de primeira é, destilação, que realmente é uma coisa que chama muita atenção de quem visita a casa de alambiques, ela fez uma alusão através da garrafa. Se nós fizermos aqui uma, uma boa observação, ó, essa parte aqui da garrafa lembra esse alambique fora do convencional que a destilaria Putney utiliza para a produção dos seus destilados. Então é uma história muito interessante, é, a destilaria se desenvolveu concomitantemente com o crescimento da cidade de Wick, através da pesca de arenque, né? e esses barcos de, do século XIX estão todos eles representados, tanto na garrafa quanto na embalagem. É uma história até que eu julgo ser bastante interessante. Pois bem, meus amigos, é, a maturação desse single malt é uma maturação que eu diria ser até bem simples, porque eles só utilizam barris de carvalho americano que já haviam, haviam envelhecido bourbon. Então, no interior do meu Old Putney, 12 anos, nós temos aqui single malts maturados no mínimo 12 anos em barris de carvalho americano, que já haviam envelhecido, maturado bourbon. Não existe nenhum outro tipo de finalização. Bom, feito essas preliminares, vamos ao que interessa. Eu vou procurar passar para vocês as minhas impressões pessoais sobre o Old Putney, é, 12 anos. É uma cor ó, ouro é, média né, para escura, mas realmente eles adicionam corante de caramelo. Lembrando que os taninos do Quercus alba, que é o carvalho branco americano, eles tingem o destilado de uma forma bem clara, lembrando um ouro bem clarinho, mais ou menos como se fosse aí um vinho branco. Então aqui com certeza, infelizmente, eles adicionam corante de caramelo. Com relação ao caráter do single malt ou de Putney, 12 anos, Olha, se formam lágrimas nas laterais da taça Glinker, essas lágrimas escorrem medianamente, ou seja, não, elas não escorrem nem rápido nem muito lento. E o, a forma, o formato das lágrimas também é um formato mediano. Então eu me arriscaria a dizer que é um caráter mediano, medianamente oleoso, medianamente untoso. É, realmente o processo de destilação, o controle que é feito lá nos alambiques, né, produzem esse tipo de destilado, esse tipo de caráter mediano. Lembrando que é um alambique um pouco fora dos padrões escoceses, principalmente o alambique de primeira destilação que tem esta esfera avantajada é, no seu corpo, né. Com relação ao olfato, olha meus amigos, no olfato ele me lembra muito é, quando você faz, por exemplo, uma caminhada na praia, beira-mar, então aquele ar de maresia 
você percebe aqui no olfato é, algo que te lembra maresia, oceano, uma caminhada na praia. Obviamente, devido à maturação em barris de carvalho americanos, dias bourbon, você percebe aqui algumas nuances né, desse tipo de maturação que te lembra aí baunilha, é, alguma coisa doce do malte ou até mesmo dos bourbons né, que foram envelhecidos nesse carvalho. O álcool eu afirmo para vocês que não é agressivo, os vapores de álcool não são agressivos, então eu me arriscaria a dizer que eles utilizaram bons barris para a maturação desse single malt. Inclusive a destilaria Pultney afirma que ela seleciona bons barris para fazer o seu envelhecimento. E o olfato não me acusa nada de álcool que me agrida. Lembrando que a minha garrafa é uma garrafa que apresenta 40% de percentual alcoólico e uma capacidade de 1 litro. E vem né, nesse vidro transparente, essa garrafa toda emblemática que eu gostei bastante. No paladar, meus amigos, saúde... <risos> Olha, esse single malt, ele é diferenciado. É, a primeira nota que vem no Old Putney, 12 anos, é um pequeno amargo dos taninos provenientes da madeira de maturação. Depois, te preenche a boca com algo que te lembra mar, maresia, sal. Então, é um uísque realmente salgado. E é um uísque que eu diria ser estranho, porque é, a nota pungente aqui é o sal. É, depois, sim, você percebe o um malte, alguma coisa de adocicado, nada é, de pimenta, nada de apimentado de especiarias. É um pequeno amargo é, no início, aqui no palato, e depois vem aquela explosão de notas é, salinas, bastante sal, você percebe isso nitidamente, algo que te lembra aí o oceano, maresia. É um uísque diferenciado pelo tipo de maturação que é feita em uísques desse tipo, de carvalho branco americano, Quercus alba, que já haviam maturado bourbon. É, é um uísque, meus amigos, que eu afirmo para vocês que ele não é doce, é um uísque seco, apesar do malte estar presente e um pequeno adocicado proveniente talvez dos bourbons, né, ou mesmo do próprio malte mas é um, um, um adocicado muito sutil. A nota pungente do Old Putney, 12 anos, é a nota salina. São notas salinas, notas que te lembram mar, maresia. Inclusive, na própria embalagem, vem escrito aqui o um malte marítimo. Isso, apesar de também ser uma jogada de marketing, é a pura realidade. Esse single malte ele é bastante salgado mas não um salgado exagerado, é um salgado muito bem equilibrado, muito bem balanceado. É, eu posso afirmar para vocês que a finalização, esse retrogosto, é uma finalização média, prevalecendo esse gosto do malte, um pequeno amargo dos taninos e a nota pungente, conforme eu mencionei, é a nota salgada. É um uísque realmente marítimo, muito interessante, eu confesso a vocês que eu fiquei bastante satisfeito. É um ótimo single malt de 12 anos. É um single malt diferenciado, um ótimo custo-benefício. É, é algo diferente dos é, tradicionais single malts maturados em barris de ex-bourbon. Vale lembrar também, eu gostaria de fazer essa menção com vocês que eu já havia percebido notas de sal em outros uísques, até notas de iodo, notas que me lembram maresia. Mas isso em uísques do estilo turfado, do estilo defumado. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer reviews com vocês aqui, de alguns single malts da região de Ayla, da ilha de Ayla, como é o caso do Ardbeg 10 anos, é, nós temos o Lafrog, 10 anos, o La, Lafrog Corecask, até mesmo o Lafrog, 18 anos, né, que é um pouco mais velho, é, o Lagavulin, 16 anos, 
Eu já tive a oportunidade de fazer essas degustações, esses reviews, e eu, eu percebi também bastante nota salina, notas que me lembram marisia nesses single maltes, lembrando que são single maltes do estilo turfado, defumado. É, me ocorreu outro single malt aqui na minha mente, que é da ilha de Sky. Eu já fiz aqui o review do Talisker 10 anos que é um uísque um que tem uma turfa até moderada, mas bastante notas de sal, de maresia. Mas esses single maltes, inclusive o Talisker, 10 anos, da ilha de Sky, eles são single maltes turfados, single maltes defumados. Ou seja, durante o processo da secagem mal, maltada, se utiliza bastante fumaça de turfa. O Old Putney, 12 anos, é um uísque floral, é um uísque que não tem nada de turfa. É, você degusta o single malt, você percebe que ele é um uísque que não tem nada de turfa, nada de defumado. E a nota salgada, ela é muito evidente. Então, realmente, é, eu acredito na teoria tradicional, e essa teoria eu acredito realmente que é uma coisa bem verídica, comprovada até por alguns especialistas em maturação de uísques, aonde eu vou relembrar com vocês né, que é, admite-se que a madeira carvalho, apesar de ser estanque, né, você armazena o uísque dentro do carvalho e não vaza. Mas é, essa madeira carvalho ela, ela é porosa ao ponto de permitir que o uísque respire. Né? Isso mais ou menos seria... Durante os anos é, de maturação, de envelhecimento dos barris, né, que estão, ficam armazenados nos armazéns de envelhecimento, ao longo dos anos ocorrem pequenas variações de temperatura. Essas variações de temperatura provocam dilatações e contrações na madeira carvalho e o uísque, né, o líquido no interior, também vai se dilatar se comprimindo, fazendo com que o uísque respire juntamente com o barril. E nesse processo é, ocorre até um, um, um percentual de evaporação do single malt ou do uísque que nós chamamos parte dos anjos ou porção dos anjos, que dependendo do local onde que está sendo armazenado chega de 1 a 2%, às vezes menos. Né? Mas enfim, o fato é que o uísque respire. E a teoria tradicional aceita-se que, é, ao respirar, o barril absorva o ar que está ao redor do armazém de envelhecimento. E todos esses uísques single maltes né, que eu mencionei com vocês, e especificamente o Old Putney, 12 anos, os armazéns de envelhecimento da destilaria foram construídos à beira-mar. Então, e o Mar do Norte, ele realmente... É, tem ventos muito fortes ao norte da Escócia, né? Ele tem, são ventos muito fortes, muitos quebra-ondas. Então, o, o ar ao redor dos armazéns de envelhecimento ficam impregnados dessa maresia, desse ar marítimo. E o single malt ou de Putney é uma prova que é, absorve-se sim essas nuances do mar. Então eu achei muito interessante, é um single malt muito bem balanceado, rico, ele não é complexo. É um single malt é, simples, mas muito agradável, desce redondo. E eu fiquei muito feliz em descobrir o Old Putney, 12 anos. Recomendo a vocês um ótimo custo-benefício. Acho ele um single malt diferenciado um single malt muito é, interessante, intrigante, eu gostei demais, gosto é pessoal, mas eu fiquei muito entusiasmado, pretendo comprar uma outra versão do, da, da destilaria Putney, que é o Old Putney 17 anos, porque no Old Putney 17 anos existe uma finalização, uma, uma maturação também em barris de carvalho europeus, que já haviam maturado o vinho xerez. Então, é uma finalização que vai agregar mais complexidade ao single malt. Mas, meus amigos, recomendo. Achei ele um excelente single malt. Não é complexo, é simples, porque a nota pungente vai ser do malte, do sal e, obviamente, um adocicado pequeno, é um uísque seco, mas você percebe um adocicado proveniente 
é, do próprio malte e da maturação em ex-bourbon. Mas é um single malt muito interessante. Essa história da destilaria intrínseca com a pesca do arenque, né, lá no Mar do Norte da, da Escócia, é muito legal. E eu acho que isso tudo, esse conjunto todo, somou pontos. Eu fiquei muito entusiasmado. Recomendo para vocês, se tiverem oportunidade de degustar o Old Putney 12 anos, acredito que vocês vão compartilhar com a minha satisfação. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Islante Evar.